ഹായ് വെൽക്കം ടു അഖിലാസ് ബ്ലോഗ്സ് ആൻഡ് വോഗ് പ്രിൻസസ് കട്ട് ബ്ലൗസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതും അതിൻ്റെ കട്ടിങ് പാറ്റേണും ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ പാറ്റേൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം മെറ്റീരിയൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വൃത്തിയിൽ പ്രിൻസസ് കട്ട് ബ്ലൗസ് എങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും രണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ പ്രിൻസസ് കട്ട് ബ്ലൗസിനായി ഞാൻ പാറ്റേൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടിഷ്യൂ മെറ്റീരിയലും അതിന് വേണ്ട ലൈനിങ്ങും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഫ്രണ്ട് പീസ് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ബാക്ക് ആണ് ഓപ്പൺ സോ ഞാൻ ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് സെൻറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കണു എന്നിട്ട് ആ വരച്ചതിൽ കൂടെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക ഇനി അതേപോലെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മറ്റേ പീസും ഞാൻ അതുപോലെ വെച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് പീസ് അല്ലേ വേണ്ട അപ്പോൾ എവിടെയാണ് തുണി കിട്ടുന്നത് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള പീസാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ലൈനിങ് എന്നിട്ട് ഡാർട്ടും പോയിൻറ്റും മാർക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ അറ്റത്ത് കൂടെ വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടും ഇനി ബാക്ക് പീസാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക് ഓപ്പൺ ആയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് പീസായിട്ട് കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് എവിടെയാണോ സ്ഥലം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അവിടെ വെച്ച് ചെയ്യാം അതല്ല നിങ്ങൾ ബാക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്ത പോലെ നടുഭാഗം ഫോൾഡ് ചെയ്ത എഡ്ജിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വരച്ച് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി സ്ലീവ് അതുപോലെ നടുഭാഗം ഫോൾഡ് ചെയ്ത എഡ്ജിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ബാക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുത്തു അതിനുശേഷം തുറന്നു വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ആ നടുഭാഗത്തെ മടക്ക് നമ്മുടെ തുണിയുടെ ഫോൾഡഡ് എഡ്ജിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ മാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒട്ടും തെറ്റാതെ വെച്ച് ഫ്രണ്ടിലെ കറിവ് നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഉള്ളിലുള്ള കറിവും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം വെട്ടിയെടുക്കുമ്പോഴും ഇതേപോലെ ആദ്യം ഒരുമിച്ച് വെട്ടിയാൽ നമുക്ക് ബാക്കിലെ അളവിൽ കിട്ടും അതിനുശേഷം തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ടിലെ അളവിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ലൈനിങ് മെറ്റീരിയലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ബ്ലൗസിൻ്റെ മെറ്റിൻ്റെ വെട്ടിലെ മെറ്റീരിയലും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആദ്യം ഷോൾഡേഴ്സ് പരസ്പരം ചേർത്തടിച്ചേക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ നല്ല വശം പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം വെച്ച് രണ്ട് ഷോൾഡറും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെയും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ആദ്യം എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈനിങ്ങും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു അതേപോലെ ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയലും ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇനി നല്ല വശം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഷോൾഡർ രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലിപ്പിട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഷോൾഡറാണ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് അത് എലിമെൻറ്റ് മാറിപ്പോകരുത് രണ്ടും ഒരേപോലെ വരണം ലൈനിങ്ങിൻ്റെയും മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും എന്നിട്ട് നെക്കിൻ്റെ അവിടെയും ഞാൻ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അവിടെ നമുക്ക് അടിച്ച് മറിക്കാം കാലിഞ്ച് രീതിയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ കാലിഞ്ച് രീതിയിൽ അടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരും രണ്ടിൻ്റെയും നല്ല വശം ഫേസ് ടു ഫേസ് ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മറച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ ആലിലയുടെ ഷേപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതേപോലെ കാലിഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ തുന്നി തുന്നി വരിക അപ്പോൾ കാലിഞ്ച് കാലിഞ്ച് നമ്മൾ എഡ്ജ് എന്ന് വിട്ടാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ആ ഷേപ്പ് തന്നെ അതേപോലെ കിട്ടും വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ മറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ തുന്നിയ തുമ്പ് വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ തുന്നിക്കഴിഞ്ഞ എഡ്ജിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കറിവിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നിറയെ കട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ നമ്മുടെ ആലില ഷേപ്പിൽ ആ
അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലെ ബാക്കി പീസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇനി അപ്പെക്സ് പോയിൻ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് നല്ല വശം വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം അപ്പെക്സ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നമ്മളൊന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് മാറരുത് ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബാക്കിയുള്ള എഡ്ജ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് പിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ അര ഇഞ്ച് രീതിയിൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ കെർവ് അതുപോലെ വൃത്തിയിൽ അടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അര ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് അക്കത്തു നിന്ന് വിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് നല്ല രീതിയിലുള്ള കപ്പായിട്ട് നമുക്കത് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡേക്കും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അപ്പെക്സ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തായാലും ഒരറ്റത്തു നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ആ രണ്ട് പീസിൻ്റെയും കറക്റ്റ്ലി ആ നമ്മുടെ ബസ്റ്റിൻ്റെ ആ പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നാൽ നന്നായിട്ട് കിട്ടും കറവും അതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വളച്ച് വെച്ച് എഡ്ജ് മീറ്റ് ഒരുമിച്ച് വെക്കുന്ന രീതിയിൽ അതായത് എഡ്ജ് ഒരേപോലെ വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തുന്നാനും അത് ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ എഡ്ജിലൂടെ അറേഞ്ചിൽ തുന്നിയിട്ട് വരാം അതേപോലെ മറ്റേ പീസിനും ചെയ്യാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കപ്പ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ ഒരേ ലൈനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ ദൻ ഇതാണ് പ്രിൻസസ് കട്ട് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് എഡ്ജും കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് കപ്പ് ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇനി സൈഡിലെ രണ്ട് ഡാട്ടും സെൻട്രൽ ഡാട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പാറ്റേൺ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പാറ്റേൺ നോക്കിയിട്ട് അതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി സ്ലീവിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഏതാണ് ലെഫ്റ്റ് ഏതാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ആം ഹോൾ കറിവ് നോക്കിയിട്ട് ഇനി നല്ല വശം ഫേസ് ടു ഫേസ് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അടിഭാഗം അടിച്ച് മറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അര ഇഞ്ചാണ് സീം അലവൻസ് വിട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അടിച്ച് മറച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അടിച്ച് മറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അതായത് ബോഡിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ലൈനിങ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടി അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പീസ് എൻ്റെ ബോർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ അഴിച്ചു വെച്ചതാണ് അതിനി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ദെൻ ബോഡിയുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല വശം ഫേസ് ടു ഫേസ് വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ അതിന് ശേഷം ഷോൾഡർ ഒരേപോലെ മാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് തുന്നി വെച്ച് കൊടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ പിൻ ചെയ്ത് തുന്നി കൊടുക്കുക അതേപോലെ രണ്ട് സ്ലേവും ചെയ്യുക ഇപ്പം അത് ഞാൻ തുന്നിയിട്ടുണ്ട് ബോർഡർ വെച്ചു അതേപോലെ സ്ലീവ് ബോഡിയായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ ബാക്കിൽ ഹുക്ക് വയ്ക്കുന്ന പോർഷനിൽ ഞാനൊരു രണ്ടര ഇഞ്ച് രീതിയിലുള്ള പീസ് എടുത്തിട്ട് ഹുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോർഷനാണിത് അപ്പോൾ അത് കാലിഞ്ച് സീം അലവൻസിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല വശത്താണ് ഉള്ളിലേക്കും അടിക്കേണ്ട പീസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിനെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് മറച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ തുമ്പ് ചേർത്തൊരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും അതിനെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയെടുത്ത് ഉൾഭാഗത്ത് വീണ്ടും ഒരു ഇഞ്ച് രീതിയിൽ മടക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അടിക്കാൻ പോകുന്നത് നെക്കിൻ്റെ അറ്റത്ത് അധികമുള്ളത് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി നല്ല വൃത്തിയായി അടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അടിഭാഗത്ത് അധികം ഉള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഇനി മറ്റേ ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ഹുക്കിൻ്റെ ലൂപ്പ് തുന്നുന്നിടത്ത് ഒരു പീസ് എടുത്ത് നല്ല വശം തുണിയുടെ ചീത്ത വശമായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കാലിഞ്ച് സീം അലവൻസിൽ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ വക്കത്തോടെ തുന്നിയെടുക്കും ദെൻ അതിനെ നിവർത്തി വെച്ച് തുമ്പ് പുറത്തേക്ക് ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒരടി മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ളത് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി അറ്റത്തൊരു കാലിഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ഈ ഉള്ളി ആദ്യം ചെയ്ത സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ മേലേക്ക് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അര ഒരു ഇഞ്ച് രീതിയിൽ അത് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് മറ്റേ പീസ് ഹുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലൂപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കവർ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് അളവിൽ കിട്
ഹുക്ക് ഇനി അതിൽ തുന്നി കൊടുത്താൽ മതി ലൂപ്പും അതിൽ തുന്നി കൊടുക്കുക അടിഭാഗം തുന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്രണ്ടിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് താഴെ കട്ടിയിലൊരു പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് ആദ്യം രണ്ട് പീസും ജോയിൻ ചെയ്ത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ജോയിൻ ചെയ്ത് ആം ഹോളിൽ നമ്മുടെ കൈ സ്ലീവിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ആ പോയിൻ്റ് കൈക്കുഴി പോയിൻ്റ് ഒരുമിച്ച് വെച്ച് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും അതിന് ശേഷം താഴേക്ക് രണ്ട് പീസും വക്ക് വക്ക് വെച്ച് ഒപ്പം വെച്ച് പിൻ ചെയ്തിട്ട് അടിയിൽ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തി ഒപ്പം തുന്നിക്കഴിഞ്ഞാലും അടിഭാഗത്ത് വക്ക് ഒപ്പം വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് അധികമുള്ള പീസ് അറേഞ്ച് വരാൻ വഴിയുള്ളൂ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് ലൈൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വെച്ച് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണു ദെൻ അവിടെ തൊട്ടാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പീസ് വെച്ച് നമ്മൾ അടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അറേഞ്ച് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ഞാനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ രണ്ട് സൈഡും ചെയ്യുക അപ്പുറത്തെ സൈഡും അതുപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തത് അറേഞ്ച് കിട്ടി എന്നിട്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ പീസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര അഞ്ച് വീതിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഈ അറേഞ്ച് വീതിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ലൈ വരച്ച ലൈനിൽ കൂടെയാണ് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നല്ല വശത്താണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല വശത്ത് വെച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് മറിച്ച് തുമ്പ് ചേർത്ത് മേലെ കൂടെ അടിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി വീതിയിൽ വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് കറക്റ്റ് പകുതി വീതിയിൽ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് ആ മേലെ കൂടെ അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത്രയും വീതിയിൽ അവിടെ ഇത്തിരി സ്റ്റിഫായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഓരോ ചോയ്സ് ആണ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ബോഡി ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് തുമ്പ് വിട്ടിരുന്നത് എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് എക്സാക്ട് കൈക്കുഴി പോയിൻ്റ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് വക്കത്തു നിന്ന് വക്കുന്ന എത്രയാണോ നിങ്ങൾ പാറ്റേൺ വെട്ടുന്ന ഇപ്പോൾ അതാണ് യൂസ് ചെയ്ത് ആ വെട്ടുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത പാറ്റേണിൽ എത്ര തുമ്പ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി നോക്കി കൈ തൊട്ട് വേസ്റ്റ് വരെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അതിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ബോഡി ഫിറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മോസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഇതാണ് ബാക്ക് സൈഡ് ഇതാണ് ഇനി ഹുക്കും ലൂപ്പും കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ